أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبطر صدق الله مولانا العلي العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا آذرني يا رأي ساداتين علماء سنگلنا نيداك پريبتا مؤمن سفودرن سنيح نديق الآيا أم بغن ماري നമ്മുടെ ഇർഷാദിയ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൂർത്തിയായ ആഘോഷത്തിന് അലഹമില്ല ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനികളായ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാദാത്യങ്ങളും ഉലമാക്കളുമെല്ലാം നമുക്കിവിടെ നേതൃത്വം നൽകി നസീഹത്ത് നൽകി ചെയ്തു ഇതേപോലെ ജന്നാത്തുന്നായ്മാകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കുടുംബസമേതം ഇവരോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയലിന്റെ മനസ്സല്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നുള്ളത് പിന്നെ പറയുന്നത് കൂറ്റമ്പാർ ഉസ്താദാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സുഖം കൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്കൊരു കുറച്ചേരം പറയാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഞമ്മൾ ആ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂറ്റമ്പാർ ഉസ്താദിന്റെ വയലുണ്ടല്ലോ എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ നിക്കണോല് ഒന്നിരിക്കൽ പോവുക അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്ക രണ്ടും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആ വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് എന്നാ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ആ ഇനിയിപ്പോ നല്ല കസേര അതിലാണ് കയറി ഇരുന്നിട്ട് നല്ല റാഹത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക ആ മൂല്യ മറ്റുള്ളൊക്കെ കയറി ഇരുന്നാണ് ഇനി വളണ്ടിയർമാർക്കൊന്നും വലിയ പണിയില്ലല്ലോ ആ എല്ലാരും ആ ഇരിക്കണ മാതിരി ഇങ്ങനെയാണ് പോയിങ്ങാണ്ടാണ് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും അത് നിൽക്കലാണ് വൈവായാല് നല്ലത് അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പോണ മാതിരി പോയിങ്ങാണ്ട അങ്ങനെയാണ് പോവുകയാണെങ്കിലും ഒരു റാഹത്താണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണത് കാണുമ്പോ ഒരു കരിയാടാണ് ഒന്നാമത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ബാഹ്യങ്ങളൊക്കെ നിന്ന് കുഴങ്ങുകയാണല്ലോ റബ്ബെന്ന് ഒരു കാര്യം മറ്റേ കസേരക്ക് നമ്മൾ നിന്നാലും ഇരുന്നാലും ഒക്കെ കസേരക്ക് വാടകയും കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പാടെ ഒപ്പിച്ചുമ്പോഴുള്ള ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്ത് തരട്ടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ ജന്മ മാസം അതിന് പേര് എന്ന അറബി പദം ആശയമാക്കുന്ന അർത്ഥം വസന്തം സന്തോഷം ആഹ്ലാദം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കേരളീയ കാലാവസ്ഥയിൽ ഒരു പത്ത് മാസക്കാലം നമുക്ക് മഴ കിട്ടാതെ വന്നാൽ കേരളത്തിൽ പച്ചയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടികളും ബാക്കി നിൽക്കുകയില്ല കേരളത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുളച്ചു പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സസ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്നും ബാക്കിയാവും ഒക്കെ ഉണങ്ങി നശിച്ചു പോകും നമ്മുടെ വയലേലകളൊക്കെ വറ്റി വരണ്ട് വിണ്ട് കീറിപ്പോ നമ്മളെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷികൾ ജറക് കരിഞ്ഞ് താഴെ വീണു പോകും നമ്മുടെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ തൊണ്ട വറ്റി മരണപ്പെട്ടു പോകും നമ്മളെ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ സചേതന അചേതന വസ്തുക്കളെല്ലാം ഒരുപോലെ മഴക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കും കൊതിക്കും ആ സമയത്ത് ഒരു രാത്രി തിമർത്ത് മഴ പെയ്തു വയലേലകളിലെല്ലാം വെള്ളം നിറഞ്ഞു ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ട് കേരളം പച്ച പിടിച്ചു കളകളാരവങ്ങൾ മുഴക്കി കിളികൾ പാടാൻ തുടങ്ങി യാറബ് ചൂടിന്റെ കാഠിന്യത്തിൽ ഉറക്കം വരാത്ത വീട്ടിനകത്തേക്ക് ആ വയലേലകളിലെ പച്ചിലകളിൽ നിന്ന് ജനൽപാളികളെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് 
പതുക്കെ കടന്നു വരുന്ന കാറ്റിനെന്തൊരു വസന്തം ആ കാറ്റിനെന്തൊരു ആഹ്ലാദം ആ കാറ്റിനെന്തൊരു സുഖം അതാണ് റബീ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ അലഹിസ്സലാമിന് ശേഷം ലോകത്ത് ആറ് നൂറ്റാണ്ട് അറുനൂറ് വർഷക്കാലം നബിമാർ വന്നില്ല ഒരു സത്യസന്ധരായ പ്രബോധകരായ നബിമാരുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ നീതിയിലും സത്യത്തിലും ധർമ്മത്തിലും നിൽക്കേണ്ട മനുഷ്യ മനസ്സ് വറ്റി വരണ്ടു വിണ്ട് കീറി സത്യം പറയുന്ന ധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നീതിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ആളുകൾ ലോകത്ത് ഇല്ലാതായപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും ഒരു നീതിമാന് വേണ്ടി ദാഹിച്ചു ഒരു സത്യസന്ധന് വേണ്ടി കൊതിച്ചു ആ സമയത്താണ് തങ്ങൾ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരുക്കപ്പാട് പൂർത്തിയായി നിൽക്കുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ പ്രസവിക്കാനുള്ള വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് മലക്കുകൾ തിങ്ങി വിങ്ങി നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു മലായിക്കത്തിന്റെ നിറ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അവരെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കിതാബിൽ നമ്മൾ ഓതുന്നില്ല അവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം ഒരു ഭാഗത്ത് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നബിതങ്ങൾ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇതാ ഇതാ ആ സമയത്ത് മലക്കുകളെല്ലാം അവിടെ കൂടി നിൽക്കുമ്പോ അവരൊക്കെ മിണ്ടാതെങ്ങനെ നിൽക്കല്ല പിന്നെയോ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുബിന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുകയാണ് എല്ലാവരും തെക്ബീർ ചൊല്ലുകയാണ് എല്ലാവരും തെഹ്രീർ ചൊല്ലുകയാണ് മുഴുവൻ മലക്കുകളും മലക്കുകൾ മുഴുവനും തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വിക്ർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ മലക്കുകളും വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നിൽക്കാൻ ഓല കൂട്ടത്തിൽ ആരും വഹാബികളില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പോലെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ട് നിൽക്കുള്ളൂ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ലോകത്ത് എവിടെയും നബിതങ്ങളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചെല്ലാണ് മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കൽ മഴസറിയിൽ ഏടിട്ടിയ മാതിരി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കൽ ആരാ അത് വഹാബികൾ അടയാളമാണ് അവിടെ കണ്ട നിങ്ങൾ നബി മുഹമ്മദ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സമയമായപ്പോഴേക്കും മലായിക്കത്ത് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് മീക്കായിൽ അലൈഹി സ്വലാം ഒരു ഭാഗത്ത് ജിബിരി അലഹി സ്വലാം ഒരു ഭാഗത്ത് ആ തിങ്ങി വിങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ കണ്ണേറ് കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ പിശാചിനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തടുത്തുകൊണ്ട് മലായിക്കത്തിൽ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിബി ആസിയ റബി അള്ളാഹുനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം ആമിന ബിബിയുടെ റൂമിനകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കേറി റൂമിനകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി ആ രാത്രി ഏതായിരുന്നു ആ രാത്രി ഏതായിരുന്നു അത് തിങ്കളാഴ്ച രാവ് ആ ദിവസം ഏതായിരുന്നു യൗമുൽ ഇസിനൈൻ ഇസിനൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ട ഇസിനൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ട നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ വരവ് റബി വസന്തം 
സന്തോഷം ആഹ്ലാദം ആനന്ദം ഏതെല്ലാം നിലക്ക് ഇരട്ടയായി ഇരട്ടയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിതങ്ങളുടെ വസന്തം ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും ഇരട്ടയാണ് നബിതങ്ങളുടെ വസന്തം ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ഇരട്ടയാണ് നബിതങ്ങളുടെ വസന്തം രാവിനും പകലിനും ഇരട്ടയാണ് നബിതങ്ങളുടെ വസന്തം സ്വകാര്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും ഇരട്ടയാണ് നബിതങ്ങളുടെ വസന്തം പണക്കാരനും പണിക്കാരനും ഇരട്ടയാണ് നബിതങ്ങളുടെ വസന്തം ഭരണകർ ഭരണകർത്താക്കൾക്കും ഭരണീയർക്കും ഇരട്ടയാണ് നബിതങ്ങളുടെ വസന്തം ഉസ്താദിനും ശിഷ്യനും ഇരട്ടയാണ് നബിതങ്ങളുടെ വസന്തം ഷെയ്ഖനും മുരീദിനും ഇരട്ടയാണ് നബിതങ്ങളുടെ വസന്തം ും ഭൂമിക്കും ഇരട്ടയാണ് നബിതങ്ങളുടെ വസന്തം കടലിനും കരക്കും ഈ ഇരട്ടയാണ് നബിതങ്ങളുടെ വസന്തം ലഭിച്ചാൽ അത് ദുനിയാവിലേക്കും ആഹ്റത്തിലേക്കും വസന്തമാണ് വസന്തം ഇരട്ട ആ ഇരട്ട വസന്തം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി ബി ആമിന ിയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിങ്ങോട്ട് പ്രസവിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ഇനി ബായാർത്ഥങ്ങൾ പാപ്പയാണ് വരാനുള്ളത് ഇനി ദിക്കുറും ദ്വഴയും മൗലൂദിന്റെ ഒക്കെ നേരാണ് മുണ്ടാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ പറ്റൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കുമാറാവണം അവർ ഒറ്റ വരി ചൊല്ലുമ്പോഴേക്ക് എത്രയാണ് നമ്മളെ സമ്പാദ്യം യാറബ് അസ്മാവുൽ ഹുസനയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അലസ്തുബി റബ്ബിക്കും എന്ന റബ്ബ് അലഹദുലാഹി റബ്ബിൽ ആലമിൻ എന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബ് യാറബ്ബ് അത് അസ്മാവുൽ ഹുസനയാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദുഹയാണ് രണ്ട് സൊല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി മുത്തു നബികളെ പേരുച്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് നിക്കറാണ് അതോടുകൂടെ അത് സ്വലാത്താണ് ോ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് കടന്നാൽ മുഞ്ചിൽ ഹലായക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മധ വേറെ പറയാനില്ല മുഞ്ചിൽ ഹലായക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മധാണ് ഏറ്റവും മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദുഹയാണ് ഒരൊറ്റ വരി ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് ദിക്കറാണ് അത് ദുഹയാണ് അത് സ്വലാത്താണ് അത് മധാണ് അള്ളാഹു റബ്ബി ഇനി അതൊന്ന് ചൊല്ലിയൊക്കട്ടെ യാ റബ്ബി സൊല്ലി ഉമ്മപങ്ങന്മാരൊക്കെ അറിയണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ റബിയുല്ലിന്റെ എല്ലാ ദിവസവും ഉമ്മയും മക്കളും ഇരിക്ക ഉമ്മയും മക്കളും ഇരിക്ക ഈ വരി മാത്രം ഒരു പൗപ്പത്തണ്ണം ചെല്ലിയിട്ട് മതിയാക്കിയാൽ നല്ല മൗര്യരായി ആളുകളൊക്കെ കൂട്ടി ഉസ്താദിമാരൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത്യാമവും അക്രമവും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും കൈമടക്കും കൊടുക്കണം അത് അതീതിൽ തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് ഏഹ് ഫലമ്മ അക്കരു കാലു യാ അബ്ദൽ മുത്തലി മാ സമ്മൈത്തവനൊക്കെ നീ വെച്ചാൽ അവിടെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത്യാമവും അക്രമവും എന്ത് ചെയ്തു നല്ലോണം ഭക്ഷണം കൊടുത്തു പോകുമ്പോൾ ഒരു കൈമടക്കും കൊടുത്തു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്ക് പറഞ്ഞത് ഇരിക്കട്ടെ അത് കൊടുക്കണം അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ അത് നമുക്ക് പറ അത് സാധിക്കണ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഉമ്മ ഒരു പത്ത് ബാപ്പ ഒരു പത്ത് മക്കൾ ഒരു പത്ത് അതാണ് ചൊല്ലുമ്പോൾ യാ റബ്ബ് ദിവസം റബിയുല്ലബ്ബൽ രാത്രി വെക്കണ ഭക്ഷണം അത് മൗരുദിന്റെ നെയ്യത്തിയത് കാണ്ട് വെക്ക ഉമ്മി മക്കളും ഒക്കെ പാടെ കൂടി കഴിച്ച ഒരു ദിവസം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ഒന്ന് റാഹത്താക്കിയിട്ട് അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അള്ളാഹു തോപ്പി കെയുമാറാവട്ടെ ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ലോകമേ അപ്പോഴാണ് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഒച്ചഞ്ഞ് വരാല്ല വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആരൊക്കെ കേട്ടു ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ചരാചരങ്ങൾ മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളും കേൾക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ജിബിരി അലി സ്വലാം ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ലോകമേ വസന്തം വരുന്നു സന്തോഷം വരുന്നു ആഹ്ലാദം വരുന്നു ആമോദം വരുന്നു ആഘോഷം വരുന്നു എന്ന് ജിബിരി അലി സ്വലാം ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആ സന്തോഷം ഏതൊക്കെയാണ് അത് തങ്ങൾക്കും മൊയ്ലിയാർക്കും സന്തോഷമാണ് ഈ ഇരട്ടയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പക്ഷേ ആ ഇരട്ട സന്തോഷത്തിന്റെ മുത്തുറസൂലുള്ളാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ബി വി ആമിന റലി അള്ളാഹു എന്നയുടെ കൂടെ ഏഴ് ദിവസം താമസിച്ചു ഉമ്മയും മോനും അറബികൾക്കൊരു പതിവുണ്ട് 
കുലീനെ തറവാട്ടിൽ ജനിക്കുന്ന മക്കളെ ഒക്കെ അന്ന് പോറ്റുമ്മയായിട്ട് ഒരു ഉമ്മയുടെ കൊടുക്കും അത് അധികമായും നല്ല നല്ല തറവാട്ടുകാരൊക്കെ സഹിദ് കബീലക്കാരായ ആളുകൾക്കാണ് കുട്ടികളെ പോറ്റാൻ കൊടുക്കുക എന്താ കാരണം മക്കയിൽ നിന്ന് അല്പം അകലെ സഹിദ് കബീല നാപ്പതോ അൻപതോ ഒക്കെ വീട്ടുകാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ് സഹിദ് കബീല സഹിദ് കബീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് അവിടെ നല്ല പച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ നല്ല സ്വഭാവക്കാരായ ജനങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവിടേക്ക് കുട്ടികളെ അയച്ചാൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സഹോദരിമാർ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ജനങ്ങൾ നല്ല കാലാവസ്ഥയുള്ള ഭൂമി അതോടൊപ്പം അവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അക്കാലത്തെ അറബി ഭാഷ ഏറ്റവും നല്ല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടേക്ക് കുട്ടികളായിക്കാൽ കുലീന തറവാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക പതിവാണ് നല്ല ഭാഷ അവിടെ സംസാരിക്കും ഒരു ഭാഷ തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ടാകും എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ഭാഷ സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മളെ ഈ വടക്കേ മലബാറിലെ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് പോയാല് ഒരു ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല ഒരു ദേഷ്യം പിടിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വരിച്ചല്ല ഇനി എന്താക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ദേഷ്യം പിടിക്കലായി നമ്മളെ മലപ്പുറത്ത് നിന്നൊക്കെ ചുറ്റിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ഉസാറേ വേറെ തന്നെയാണ് അത് ഒരു നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് സംഗതി ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം വേറെ തന്നെ കിട്ടും ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വിദേശത്തൊക്കെ പോയി വന്നുകാണ്ട് ചിലവിലൊക്കെ ഇവിടെ അറബി സംസാരിക്കുന്നത് ചിലവിലൊക്കെ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം പൊന്നാരം തങ്ങൾ പാപ്പ അതൊക്കെ ഒരു മംഗ്ലീഷ് ആണ് മലയാളം ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല ഐ ആം ഗോയിൻ ടു ദി വരമ്പത്ത് കൂടെ ഇന്ത കാൽ തെറ്റി ഓണ്ട പാടത്തിലേക്ക് അല്ലാതെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അപ്പൊ എന്താ ഇടക്കിടക്ക് മലയാളം കയറാതെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയൂല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പലേ സ്ഥലത്തും ഭാഷ സംസാരിക്കല് അപ്പോ സഹിദ് കബീലയിൽ താമസിക്കുന്ന അറബികൾ നല്ല ഭാഷ സംസാരിക്കും അവരെ സ്വഭാവമാണെങ്കിലോ നല്ല സ്വഭാവം അവിടെയുള്ള സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലോ നല്ല ആരോഗ്യം അപ്പൊ അവിടേക്കാണ് കുട്ടികളെ പോറ്റാൻ കൊടുക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീബി ആമിന റബി അള്ളാഹു എന്നെ അന്നത്തെ പതിവനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ പോറ്റാൻ കൊടുക്കാൻ ഏഴാമത്തെ ദിവസമായി ഏഴാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടു പേരോട് സ്ഥാപിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പേരിട്ട കാര്യം ഏഴാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ ഒട്ടകത്തെ അറുത്തു എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്തു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുട്ടിയെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി ഏഴ് ദിവസം ഉമ്മയുടെ കൂടെ നിന്ന് കുട്ടിയെ പോറ്റാൻ കൊടുക്കേണ്ട സമയമായപ്പോ മക്കത്ത് ധാരാളം സഹിദ് കബീരക്കാരെ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നു അവരൊക്കെ ഓരോ തറവാട്ടിൽ കയറി കുട്ടികൾ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അവർക്കൊക്കെ കുട്ടികളെ കിട്ടി അപ്പൊ കേട്ടു അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കത്തെ വലിയ കാരണവരാണ് വലിയ തറവാട്ടുകാരനാണ് അന്നത്തെ രാജാവിന്റെ സ്ഥാനമുള്ള ആളാണ് അവിടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു താല്പര്യം അയനെടുക്കാൻ പക്ഷെ അന്വേഷിച്ച് അടുത്തക്കാണ് ചെന്നാ പോയോലൊക്കെ കേട്ടെ ഓരാണ് ഏ ബാപ്പല്ലോ ഓരോ യത്തീമായ കുട്ടിയാണ് എന്ന് കേട്ട ആർക്കും വേണ്ട പ്രസവിക്കാൻ നിൽക്കണ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെ പ്രസവിക്കാൻ നിൽക്കണ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ പ്രസവിച്ചോടുത്ത് ശിശുരൂഷക്ക് പോണ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകാൻ പറ്റിയ കമ്പാണ് കാരണം ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിനാണ് ഈ എണ്ണയും വെളിച്ചെണ്ണയും ബാക്കിയുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അതേ സമയത്ത് പത്തും പതിനൊന്നൊക്കെ പ്രസവിക്കണമല്ലോ അല്ല ആയുസ് കൊടുക്കട്ടെ അല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അതേ സമയത്ത് പത്ത് പ്രസവിച്ചേക്കുന്ന പറഞ്ഞാല് ഏ എന്റെ കുട്ടിയെ വെച്ചാ ഏ പ്രസവിച്ച ഏ എന്ന് പറയാ എന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ എണ്ണ ഉണ്ടാവില്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാവില്ല അതേ സമയത്ത് അവിടെ പ്രസവിക്കാൻ നിൽക്കാൻ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല അത് രീതി അങ്ങനെയാണ് അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ പത്തും പന്ത്രണ്ടും ഉള്ളവരുണ്ട് അത് ആ വേൾക്ക് ഇഞ്ഞും കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് പേര് അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അള്ളാഹു എന്നെ ഹൈറ് കൊടുക്കണേ അല്ല നമ്മളെ കോളേജുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകണ നമ്മളെ ദയവാ കോളേജ് തന്നെ ഇപ്പൊ പത്ത് മുന്നൂറിനുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പറ്റൂലല്ലോ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അപ്പോ യത്തിമാണ് കേൾക്കുമ്പോ ആരും ഏറ്റെടുക്കാൻ അപ്പഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീബി ഹലീമ മുത്തു നബിക്ക് മുല കൊടുത്തിരിക്കുന്ന
അല്ലേ ആ ഇരട്ട വസന്തം നമ്മുടെ ദുനിയാവുക്കും നാളെ ആഹ്റത്തുക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും നമ്മുടെ ആത്മാവിനും നമ്മുടെ ഭാര്യക്കും നമ്മുടെ ഭർത്താവിനും നമ്മുടെ തങ്ങക്കും നമ്മുടെ ഉസ്താദിനും ഒക്കെ കിട്ടണോ ഹിൽമ് സമാധാനം സഴ്ത് വിജയം മുത്തുനബി കുടിച്ചിരിക്കുന്ന മുരപ്പാൽ ഹിൽമ് സമാധാനം ഹലീമ സഴ്ത് വിജയം ഹലീമത്തു സഅദിയ സമാധാനത്തിലൂടെ വിജയം സമാധാനത്തിലൂടെ വിജയം ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിനെ ആമിനാബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഏറ്റു വാങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലീമാബിബി പറയുകയാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖകമലം ആ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖം അങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഹലീമാബിബിക്ക് എന്തൊക്കെയോ മാറ്റം സംഭവിച്ചതുപോലെ ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങി ഹലീമാബിബിയുടെ മടിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇരുത്തിയപ്പോൾ ഹലീമാബിബി അനുഭവം പറയട്ടെ ഹലീമാബിബി പറയുന്നു എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗമൊക്കെ ശിഫയായതുപോലെ എനിക്ക് ആരോഗ്യം വർദ്ധിച്ചതുപോലെ എന്റെ മനസ്സിന് എന്തൊക്കെയോ പരിവർത്തനം വന്നതുപോലെ വല്ലാത്തവര് സന്തോഷം എന്റെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും യാറബ് ഹലീമാ ബിബിക്കൊരു രോഗം അത് സയദ് കബീലയിലെ പത്തൊൻപത് വീട്ടുകാർ ഓൽക്കൊക്കെ അറിയണ രോഗം എന്താണ് ആ രോഗം ഹരീമാ ബിബി ആദ്യം ഒന്ന് പ്രസവിച്ചു അതൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ബിബി ഷെയ്മാർ ആ കുട്ടി രണ്ടാമതൊന്ന് പ്രസവിച്ചു അതൊരു ആൺകുട്ടിയാണ് രണ്ട് പ്രസവത്തിലും ഹരീമാ ബിബിക്ക് ഒരു മുലയിൽ മാത്രമേ പാലുള്ളൂ അത് ഇടത്തെ മുലയിലാണ് വലത്തെ മുലയിൽ ഹരീമാ ബിബിക്ക് പാലില്ല ഇത് ആ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഹലീമാ ബിബി റതി അള്ളാഹുനയുടെ വലത്തെ മുലയിൽ പാലില്ലാത്ത കേസ് അവിടെ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ ഹലീമാ ബിബിയുടെ കയ്യിലേക്ക് റസൂലുള്ളാഹി ആകുന്ന കുട്ടിയെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് സുറുമയിട്ട കണ്ണ് സുന്നത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രത്യേകത ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ മുഖ കമലം അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹരീമാവിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പം ഹരീമാവിയുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിച്ചു മനസ്സ് വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചു എല്ലാം കൊണ്ടും ആനന്ദത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ കുട്ടിയെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയപ്പോ ആ സന്തോഷത്തിൽ ഹരീമാ ബിബി അങ്ങോട്ട് മുരപ്പാല് കൊടുത്തു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് ഒരു കൈപ്പാട് എപ്പോഴും വലഭാഗത്ത് നിന്നാണ് പെട്ടെന്ന് വലഭാഗത്തെ മുലക്കണ്ണ് എടുത്തിട്ട് കുട്ടിന്റെ വായിലേക്കാണ് വെച്ചു കൊടുത്തു ആ കുട്ടി ആ മുരക്കണ്ണ് ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ആ മുരക്കണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഈമ്പി കുടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അലീമാ ബിബിക്ക് പറച്ചോനെ ഞാൻ എന്ത് പണിയാണ് എടുക്കുന്നത് പാലില്ലാത്ത മുലയാണല്ലേ ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തത് റബ്ബെ പെട്ടെന്ന് ഹരീമാ ബിബി കുട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് മുരക്കണ്ണ് വലിച്ചെടുത്തു വലിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇനി ഹരീമാ ബിബി പറയട്ടെ ഒരു പതിനായിരം പണ്ഡിതന്മാര് ഇരുപത്തയ്യായിരം കിതാബ് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം ഹരീമാ ബിബി റതി അള്ളാഹു എന്ന കുട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് മുലക്കണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അത്യത്ഭുതം കുട്ടിയുടെ വായിൽ നിറയ പാല് ഹലീമാ ബിബിയുടെ മുലയിൽ നിറയ പാല് ഹലീമാ ബിബി പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ആകുന്ന കുട്ടിയുടെ ഉമിനീര് എന്റെ മുലക്കണ്ണിന്റെ ദ്വാരത്തിൽ തട്ടിയ ആ സെക്കൻഡിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വലത്തെ മുലയിൽ പാലുണ്ടായത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നീട് ഹലീമാ ബിബി പറയുന്നു പൂർണ്ണമായ രണ്ടു വർഷം ഹൗലൈലി കാമിലൈ പൂർണ്ണമായ രണ്ടു വർഷം മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ആകുന്ന കുട്ടി പൂർണ്ണമായ രണ്ട് വർഷം ആ റസോളായി സ്വർണ്ണ ഹലീമാ ബിബിയുടെ വിളിച്ചപ്പോൾ സഭയുടെ ആദരവും ബഹുമാനവും ഇജാബത്തുമെല്ലാം കരുതിക്കൊണ്ട് നല്ല നിയത്തിൽ നാം ഇരിക്കാം 
അലഹമില്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അവർകൾ നമ്മുടെ വേദിക്ക് ഒരു ആനന്ദമാണ് നമ്മുടെ ഇർഷാദിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപനത്തിൽ നല്ലൊരു ആനന്ദമാണ് നല്ലൊരു അലങ്കാരമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് കുളിർമയായി അള്ളാഹുവേ മഹാന്മാരായ സാധാത്യങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് അലഹമില്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന സഭ നിങ്ങൾ നോക്ക് അലഹമില്ല സാധാത്യങ്ങളുടെ നിരയാണ് സാധാത്യങ്ങളുടെ നിരയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉണ്ണിക്കോയ തങ്ങൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള മഹല്ലത്തുകൾക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന അവസാന വാക്കിന്റെ ഉടമയാണ് അള്ളാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരനായി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നമുക്ക് നേതൃത്വമാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ന് വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ മനുഷ്യകൾ മുഴുവനും അവരെ കൽബ് തിരിക്കുന്ന ഒരു മാന്യ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാർത്ഥങ്ങൾ അവർകൾ അള്ളാഹുവേ നീ ഇസ്സത്ത് ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആഫിയത്ത് ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ തങ്ങൾ അവർകൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരും തങ്ങള് തങ്ങന്മാരൊക്കെ സമ്മതിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പൂർത്തിയാക്കാം ഹരിബാബി പ്രതി അള്ളാഹു തന്നെയുടെ വലത്തെ മുലയിൽ പാലുണ്ടാകുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമിനീർ ആ മുലക്കണ്ണിൽ തട്ടിയ സെക്കൻഡിലാ പിന്നെ ഹരിമാബിബി പറയാണ് നാല് വർഷം രണ്ട് വർഷം ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് വർഷം മുല കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും നബിതങ്ങൾ ഇടഭാഗത്തെ മുലയിൽ നിന്ന് പാല് കുടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കൊച്ചു കുട്ടിയാകുന്ന സമയത്ത് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി ഇടഭാഗത്തെ മുലയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും എന്തുകൊണ്ട് അതിനവകാശപ്പെട്ട വേറൊരാളുണ്ട് മുത്തുനബിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുത്താല നേരത്തെ സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിച്ചു പോന്ന വലഭാഗത്തെ മുലപ്പാൽ അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തക്ക മാത്രമുള്ളതാണ് അവിടെ റസൂറുള്ള മുലപ്പാൽ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ രണ്ട് വർഷം കുടിച്ചു വളർന്ന മുലപ്പാൽ ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മുത്തിനബിയെ കൊണ്ട് രണ്ട് ലോകത്തും നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കണോ അല്പം ശാന്തത വേണം അല്പം സമാധാനം വേണം മുത്തിനബിക്ക് ഗർഭം ധരിക്കാൻ അള്ളാഹു തല തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മ ബിബി ആമിന ആ പേര് തന്നെ വിശ്വസ്ത ആ തന്നെ ശാന്ത എന്നതാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഒക്കെ ആരുടേതാണ് മുത്തുനബിയുടെ പിതാവ് അബ്ദുല്ലാഹുവിന്റെ ദാസ് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് കിട്ടുന്ന പദവികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പദവി എന്താണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് എന്ന അഭിമാന ബോധമാണ് അബ്ദുല്ലാ ഇനി നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി ാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ആ വസന്തം നബിതങ്ങളുടെ ആ സന്തോഷം അത് നല്ല പോലെ ആസ്വദിച്ച എത്ര എത്ര മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങളാണ് കിതാബ് രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു സംഭവം പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട റബിയാഹുവിന്റെ ചരിത്രം കിതാബുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആരാണ് റബി ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുകയാണ് ഞാൻ കൊച്ചു നാളിൽ ഒരിക്കൽ ആരംഭ റസൂലുള്ള മുത്തുനബിനെ കാണാൻ പോയി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ എന്റെ കണ്ണ് ആ മുഖത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നബി തങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുടി ഇങ്ങനെ ചീകി വെച്ചാൽ ആയിഷാബി റബി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നബി തങ്ങൾ എന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് തല വെച്ച് കിടക്കും അപ്പൊ ഞാനൊരു ചീർപ്പ് കൊണ്ട് റസൂലിന്റെ മുടി ഇങ്ങനെ ചീകി വെക്കും നബി തങ്ങളുടെ മുടി ഇങ്ങനെ ചീകി വെച്ചാൽ മരുഭൂമിയിലെ മണൽ കുന്ന് പോലെ എന്ന് ആയിഷാബി പറഞ്ഞു മരുഭൂമിയിലെ മണൽ കുന്ന് പോലെ ആയിഷാബി പ്രതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ആ റസൂലുള്ളാന്റെ ആ മുടി റസൂലുള്ളാന്റെ ആ പുരികം റസൂലുള്ളാന്റെ കണ്ണ് റസൂലുള്ളാന്റെ ചുണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെയും കണ്ട് പിന്നെയും കണ്ട് എനിക്ക് കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നോക്കി നോക്കി നിന്നു അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നബിതങ്ങളെ വിടാതെ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാലോ കുറെ സമയം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിയോടെ പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ 
ഞാൻ തങ്ങൾക്കൊരു ഹാദിമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ എനിക്ക് തങ്ങളെ വിട്ടു പിരിയാൻ തോന്നുന്നില്ല ചെറിയ കുട്ടിയാണ് റബിയാട്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ഇവിടെ തങ്ങൾക്കൊരു ഹാദിമായി നിന്നോട്ടെ എന്റെ മഹാഭാഗ്യം നബി തങ്ങൾ എനിക്കതിന് സമ്മതം തന്നു പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും റസോളുള്ള കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് സൂര്യൻ അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ കറങ്ങുന്നത് പോലെ ഞാൻ നബി തങ്ങൾ ഒപ്പം അങ്ങനെ കറങ്ങി എനിക്കായിട്ട് സ്വന്തം ഒരു അജണ്ട അല്ല എനിക്കായിട്ട് ഒരു പരിപാടി ഇല്ല നബി തങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണത് അതിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് നബി തങ്ങൾ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അവിടെ ഓടിയെത്തു നബി തങ്ങളെ എല്ലാ സംഗതികളും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും അങ്ങനെ രാത്രിയായി രാത്രിയായി നബി തങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ നബി തങ്ങൾ വിശ്രമത്തിന് റൂമ് പോയി വാതിൽ അടച്ചാൽ ഞാൻ ആ വാതിൽക്കൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അള്ളാഹു എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആ വാതിൽക്കൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും കുറെ നിൽക്കുമ്പോൾ കുഴങ്ങിയാൽ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും ഒരു ഉറക്ക ചടവ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കിടക്കും ആളുകളൊക്കെ എന്നെ കണ്ടാ തോന്നും ഞാൻ ഉറങ്ങാണ് പക്ഷേ എന്റെ കൽബ് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോ എപ്പൊ റസൂലുള്ള എഴുന്നേൽക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ വെള്ളം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ മിസ്വാക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ആ ഇടക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ റസൂലുള്ളാന്റെ വാതിൽക്കൽ കടക്കുമ്പോൾ ഇടക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ചെവി വെച്ചു നോക്കിയാൽ നബി തങ്ങൾ ഉണരുന്നുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ ചെവി വെച്ചു നോക്കിയാൽ എനിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് ഫാത്യഹ ഓതുന്നത് കേൾക്കാം നബി തങ്ങൾ ഇടക്കടക്ക് നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്ന ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കും ഒരു ദിവസം മദീനയിലെ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പ് വിറവറക്കുന്ന തണുപ്പാണ് ആ തണുപ്പത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ പാതിരാവിൽ റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഞാനിങ്ങനെ വിറവറച്ച് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട ആരംഭ റസൂലുള്ള നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഓഫർ നൽകി നബി തങ്ങൾ എനിക്കൊരു വലിയ ഓഫർ നൽകി സൽ നിനക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും നീ ചോദിച്ചോ അല്ലോ നബി തങ്ങൾ ഈ സെൽ യാ റബി ആ എന്നുള്ള ഓഫറാണ് പറഞ്ഞപ്പോ പടച്ചോനെ ഞാൻ എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്നാണല്ലോ ഞാൻ ആകെ ഇങ്ങോട്ട് പരിഭ്രമിച്ചു എന്ത് ചോദിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ വരാണ് ലാ മാലലി വല ബൈത്തലി വല അറുളലി എനിക്ക് എന്റെ പേരിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരിഞ്ചി ഭൂമിയില്ല എനിക്ക് വീടില്ല എനിക്ക് സ്വത്തില്ല എനിക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ല ഞാൻ നബി തങ്ങളെ തണലിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോഴാണ് നബി തങ്ങൾ റബി അത്തെ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിച്ചോ അതങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ റസോളുന്നാനോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഒരു കുറച്ച് സമയം തരണം ചോദിക്കാൻ ഒരു കുറച്ച് അംഹിന്നിയാ റസൂലല്ല നബിയെ തങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ സമയം തരും ആയിക്കോട്ടെ റബി അത്തെ നീ നല്ലപോലെ ആലോചിച്ച് ചോദിച്ചാ മതി റബി അത്തിന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ കുറച്ച് ഭൂമി ചോദിച്ചാലോ അത് നശിച്ചു പോകൂലെ അത് വേണ്ട ഞാൻ ഒരു വീട് കിട്ടണമെന്ന് ചോദിച്ചാലോ വീട് ഇല്ലാതായി പോകൂലെ ഞാൻ കുറച്ച് പണം ചോദിച്ചാലോ ദുനിയാവിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പലതും മൂപ്പര മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും അത് ഒഴിവാക്കും അത് വരും അത് പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ഉറച്ച് നേരെ റസോളുള്ള അടുത്തേക്കാണ് ചെന്നു അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ എന്നോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ചോദിച്ച മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ റസോളുള്ള മുമ്പിൽ വെച്ച ഏക ആവശ്യം മുറ്റത്ത് വരുമ്പോൾ മക്കാമം മഹ്മൂദ് എന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് മഷറിയിലെ സ്റ്റേജ് ആ മക്കാമം മഹ്മൂദ് എന്ന സ്റ്റേജിലാണ് റസൂലായി തങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ നിൽക്കാനുള്ളത് എവിടെ ലിബാ ഉൽ ഹംദി എന്ന പതാക നിവർത്തപ്പെടും ആ ലിബാ ഉൽ ഹംദി എന്ന പതാക കണ്ടിട്ട് ആ പതാക അടയാളപ്പെടുത്തി നമ്മളെല്ലാവരും ചെല്ലുമ്പോൾ മക്കാമം മഹ്മൂദ് എന്ന സീറ്റിൽ റസൂലുള്ള നിൽക്കും ഇനി സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട് നബിയെ തങ്ങളങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ ഈ കാഴ്ച എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടൂലേ അതുകൊണ്ട് തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു ഹാദിമായി തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു കൂട്ടുകാരനായി എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനാകാൻ ഭാഗ്യം തരണം നബിയെ അതങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ കുറച്ച് സമയം നബിതങ്ങൾ മിണ്ടാതെങ്ങനെ നിന്നു കുറച്ച് സമയം നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവ ഒയറാക്കെ നിനക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനില്ലേ ആ ചോദ്യത്തെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാ റസൂലുള്ള വേറൊന്ന് കുറെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നബിയെ എനിക്ക്
അള്ളാന്റെ ദീനിലെ അങ്ങനെ നേരിട്ട് എന്നുള്ളൊരു സംഗതിയേ ഇല്ല അള്ള നേരിട്ട് ഇവിടെ ആരോ റോഹനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ആ ഇസ്രായേലിനെ പറഞ്ഞു കാണാൻ പിടിപ്പിച്ചതാണ് അല്ല നേരിട്ട് ഇവിടെ നന്മ തിന്മ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടോ ഞമ്മളെ നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ പടച്ചോം രണ്ട് മലക്കൾ ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം മലക്കൾ ഏൽപ്പിച്ചത് നന്നായി നോട്ടിക്കോളി നിങ്ങൾ അല്ലാതെ നിങ്ങളത് എഴുതാൻ എന്റെ ഒരു ഇന്ന് ഇന്റെ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ എന്ന് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും ഈ കൊളത്തൂരിന്റെതൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്റെ സ്ഥിതി അല്ലോ റബ്ബി നമുക്ക് കാവലാകുമാറാവട്ടെ പടച്ചോ ഇതൊക്കെ മനായിക്കത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചതും വലിയ ഹൈറായി അലഹമില്ല ഇതൊക്കെ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു വാസ്യത്തെ നേരിട്ട് എന്നുള്ള സംഗതിയില്ല പിന്നെ ഇവരൊരു തെളിവ് പറയും അപ്പൊ എന്താ റബിയാത്ത റബി അള്ളാഹുവിനോട് റസൂലുള്ള സ്വർഗം വാങ്ങിത്തര പക്ഷെ സുജൂത് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ റസൂലുള്ള സുജൂത് ഏതെങ്കിലും വിസ്കരിച്ചെങ്കിലേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഗൾഫ് നീ നമുക്ക് ഒരാളുടെ വിളിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു വിസ അയച്ചു തരാൻ വിസ അയച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസയും കഴിഞ്ഞ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഗൾഫ് പോകാൻ പറ്റില്ല പാസ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കണം കേട്ടോ എന്ന് നമ്മളോട് പറയും പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ആചാര്യ വിസ അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് സ്വർഗം എനിക്ക് പാസ്പോർട്ട് വിസ അടിച്ചു തരണോ പാസ്പോർട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാകണം കേട്ടോ പാസ്പോർട്ടും ടിക്കറ്റും ഉണ്ടാകണം അപ്പോഴേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് പാസ്പോർട്ടും ടിക്കറ്റും എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പണ്ട് മയമാരി ഗൾഫ് പോയാൽ മതിയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ വെച്ച് ഭയങ്കര മൗലൂത് അഷറക്കൊക്കെ ചെല്ലിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാതെ യാത്രയപ്പ് യാത്രയപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ ഓതിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നടക്കണം അപ്പൊ എന്തേജ് പോയില് പോകാൻ ഇനി രണ്ട് കടലാസും കൂടി ശരിയാകാണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏതാ രണ്ടോന്നോ ചോ ഒന്ന് പാസ്പോർട്ടോ ഒന്ന് ബിസി ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങള് ആകെ രണ്ട് കടലാസ് കിട്ടാനോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ബുഹാരിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ദുയാവുമ്പോ അത് നിങ്ങളെ ഉറക്കൊന്നും ഉണർന്നോട്ടെ എന്ന് എഴുതിയതാ ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ എന്റെ മുത്തു മുമിനിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് റബിയാത്ത് റബി അള്ളാഹു എന്നിവരോട് ആ റബിയാത്ത് തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ സാധാരണ കേട്ടോ റബിയാത്ത് റബി അള്ളാഹു എന്റെ മുത്ത് നബിനെ മഹബത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് നബിയെ എന്റെ ആയുസ് മുഴുവനും ഞാൻ തങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിച്ചതാണ് ഇനി നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വരെ തങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഇരിക്കണം അതാണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആഹ്റത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു മുത്തി നബിന്റെ മഹബത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അതിന്റെ വർക്കത്ത് പിന്നെ മൂപ്പർക്ക് കിട്ടിയത് മൂപ്പരന്നെ പറയുന്നുണ്ട് റബിയാത്ത് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ദിവസം റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു റബിയാത്തെ നിനക്കൊരു കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ നബിതങ്ങൾ റബിയാത്തിനോട് ചോദിക്കാണ് നിനക്കൊരു കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ മോനെ അപ്പൊ റബിയാത്ത് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിതങ്ങളോട് എനിക്ക് കല്യാണം ഒന്നും വേണ്ട നബിയെ അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എന്താ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് സമയം പോകും അമ്മോഷനും വെച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ ചില സംഗതികൾ വേണ്ടി വരും അമ്മായിമാന്റെ കണ്ണും മുറൊക്കെ കൂടെ കാണുമ്പോൾ അവിടെയും കുറച്ച് സമയം പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചുറ്റുപാടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട നബിയെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും റസൂലുള്ള എന്നോട് ചോദിച്ചു അല്ലാത്തെ നിനക്ക് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ മോനെ രണ്ടാമതും ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അതേ മറുപടി പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് ഒരിക്കൽ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിബിസ്ലാത്തെ നിനക്ക് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ മൂന്നാമതും അതേ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് പടച്ചോനെ ഞാനിങ്ങനെ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ റസൂലുള്ളാനോട് ഒരു ഒരു ധിക്കാരമായി പറഞ്ഞ മാതിരിയായോ നബിതങ്ങളിനോട് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണല്ലോ നീ കല്യാണം കഴിക്കണല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണത് വീണ്ടും ഞാനത് പറയുമ്പോൾ നബിതങ്ങളോട്ട് ഒരു തൃപ്തിക്കുറവ് വന്നോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇനി എന്താ മറുപടി പറയേണ്ടത് അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ ആ വൈക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ റസൂർ നബിയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ എനിക്ക് പെണ്ണിട്ട് ചേരാം നബി എനിക്കൊരു ഭൂമി ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി എനിക്കില്ല താമസിക്കാൻ ഒരു വീടില്ല ഒരു പത്ത് പൈസ എന്റെ പണം എന്റെ അടുത്തില്ല അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് ആര് കല്യാണം കഴിച്ചു തരും നബിയെ അപ്പൻ നബി മുഹമ്മദ
കാരണം എന്താണ് അവിടുത്തെ വലിയൊരു തറവാട്ടുകാർ അഞ്ച് കാശ് കയ്യിലില്ലാത്ത ഞാന് ഓരെ തറവാട്ട് കരുതിട്ട് നിങ്ങളെ മകളെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരുമോന്ന് ചോദിക്കണം എന്താ അതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ തങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാണ് അതാണ് റബിയാത്ത് റബി അള്ളാഹുവിന് പറയണത് ഞാൻ ആകെ കെട്ട് റസൂലുള്ള പറയും ചെയ്തു പോകല്ലാതെ കോലമല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാനിങ്ങനെ പണ്ട് നമ്മളോട് ഒരു ചങ്ങായി പറഞ്ഞു ഞാൻ കെ പി അജിന്റെ മകളെയാണ് കെട്ടുന്നത് ഓനാണ് ഇച്ച അവിടുത്തെ ഏറ്റവും സാധു ആൾക്കാരൊക്കെ പാടെ പീടിയിൽ വളഞ്ഞിങ്ങാണ്ട് ബെന്നോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ വിഷയം കേട്ടല്ലോ ഏർ പകുതി ഉറച്ചല്ലോ അതൊക്കെ പകുതി ഉറച്ചു അടുത്ത് നടക്കാൻ പോണ മട്ടത്തിലാണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏതാ പകുതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റെ ഭാഗം ഉറച്ചിക്കണേ ഓലത് എന്താന്ന് അള്ളാഹുവായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തുമായിരിയാണ് പകുതി ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബിന റസൂലുള്ള തങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ തറവാട്ട് പോയോക്കാന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റബിയാത്ത് റബി അള്ളാഹു എന്നു മൂപ്പര് പറയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ലജ്ജയോട് കൂടെ ആ തറവാട്ടിക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ആരംഭ റസൂലുള്ള മുത്തനബി പറഞ്ഞ അയച്ചതനുസരിച്ച് ആ വീട്ടിലേക്ക് ആ തറവാട്ടിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ ഉന്നതന്മാരാണ് പോലെ അവിടേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ലജ്ജിച്ച് ലജ്ജിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് അസലാമു അലൈക്കും ഞാനവർക്ക് സലാം ചെല്ലിയപ്പോൾ അവരെന്നോട് വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിൽ സലാം മടക്കി അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി റസൂല് റസൂൽ ഉള്ളാഹി ഞാൻ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുടുംബത്തുകാർ ചെന്നപ്പോൾ സലാം മടക്കൽ കേട്ടപ്പോ തന്നെ സന്തോഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു റസൂൽ ഉള്ളാഹി എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് നിങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് എന്താണാവോ ആവശ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു ആ വീട്ടുകാർ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടിൽ ഇന്ന പേരുള്ള ഒരു പെണ്ണില്ലേ ആ പെണ്ണിനെ എന്നെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പെരക്കാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇയാള് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എവിടെ നീ പേര് കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഹബീബ് റസൂലുള്ളാ മുത്തിനബി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ തറവാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണുണ്ട് ആ പെണ്ണിനെ നീ പോയി കല്യാണം കഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല റസൂല പറഞ്ഞ അയച്ചതാണ് വീട്ടുകാർ ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ അയച്ച ആളാണോ എന്നാ പിന്നെ കല്യാണം തീർച്ച തന്നെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി പെണ്ണിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടാക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കല്യാണം നടക്കും എന്ന ഉറപ്പിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റബിയാത്ത് റബി അള്ളാഹു മുത്തിനബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ അവരേക്ക് കെട്ടിച്ചു തരാമെന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് ഏകദേശം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ റബിയാത്ത് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് നബിയെ ഞാൻ എങ്ങനെ കല്യാണം കേൾക്കാം മഹർ കൊടുക്കാൻ എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ലല്ലോ മഹർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണ്ടേ ഇന്റെ അടുത്ത് മഹർ ഇല്ലല്ലോ നബിയെ അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ആരംഭ റസൂലുള്ള നബിതങ്ങളെ റബിയെ നമ്മൾ കാണണം നബിതങ്ങളെ ആ വസന്തം നോക്ക് നിങ്ങൾ റസൂലുള്ള ഇതങ്ങൾ പറയാം റബിയാത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മഹർ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ള ഈ സ്വലതായ സമയങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ സ്വഹാബാക്കൾ കൂടെ നല്ല അസിലം കബീലയുടെ നേതാവുണ്ട് ബുറൈദ റബി അള്ളാഹുനു ബുറൈദത്ത് റബി അള്ളാഹുനു ഇവനെ വിളിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ള ഇതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബുറൈദ ഒരു കാരക്ക കുരുവിന്റെ കനത്തിൽ സ്വർണം വേണം അത് നീ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക റബിയാത്തിന് സുബഹാന ജല്ല ജലാരൂ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ സംഘടന കണ്ട നിങ്ങൾ വീൽ ചെയറുകൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ കുട്ടികളെ കെട്ടിക്കുന്ന എത്രയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസോലായി തങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു ബുറൈദത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് ബുറൈദത്തെ റബിയാത്തിന് മഹർ കൊടുക്കാൻ ഒരു കാരക്ക കുരുവിന്റെ കനത്തിൽ സ്വർണം കിട്ടുമോ നോക്കണം കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ കണ്ടൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് റസൂൽ പറഞ്ഞ കാരക്ക കുരുവിന്റെ കനത്തിൽ സ്വർണം ഉണ്ടാക്കി ആ സ്വർണം റബിയാത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു റബിയാത്ത് റബി അള്ളാഹു എന്നു അത് റസൂൽ നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വർണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റബിയാത്ത് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് വലിയതാണെങ്കിലും ഇതും കൊണ്ട് ആ വലിയ തറവാട്ടുക്ക് പോണ്ടേ അതിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് അപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു ലജ്ജ കാരണം ഓല അവിടുക്ക് ഒരു നൂറ് പവനൊക്കെ കിട്ടേണ്ട ആൾക്കാരാ ഒരു അവിടുക്കാണ് ഇപ്പൊ അരപ്പാണ് തൂക്കുവായിട്ട് പോണത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിങ്ങനെ പക്ഷെ റസൂലായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോ അവരെന്നെ സ്വീകരിച്ചല്ലോ അള്ളാഹു റബ്ബി ആ കാരക്ക
ഭർത്താക്കന്മാരിന്ന് കുറച്ച് കിട്ടിയാലും അത് വലിയതായിട്ട് കാണണം അതാണ് ഒരു നന്ദി ആ അതൊരു രണ്ടു വാക്ക് പറയണം എന്ന് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി അപ്പോ ഭർത്താക്കന്മാരത്തിന് ഒരു കുറച്ച് കിട്ടിയാലും എന്ത് വേണം അത് വല്യതാക്കിയിട്ട് കരുതണം അങ്ങനെ ഉമ്മീം പെണ്ണന്നെയാണ് പെണ്ണുങ്ങളും പെണ്ണന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് പെരേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഉമ്മ നോക്കുക പള്ളമക്കാണ് പറച്ചോനെ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഉച്ചക്ക് ചോറ് കിട്ടിയിക്കണാവോ അതാണ് ഉമ്മ നോക്ക പെണ്ണുങ്ങൾ കജിമക്കാ നോക്ക എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നിക്കണാവോ അടച്ചോനെ സാധാരണ നമ്മളെ മോരിയാരി രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോ നാട്ടിക്ക് വരുമ്പോ കഷ്ടപ്പെട്ട അങ്ങനെ വരില്ല ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ വലിയൊരു ബാഗ് വെയിറ്റാവ വലിയ ബാഗ് ഇങ്ങനെ ദൂരം നിന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ഗേറ്റൊക്കെയാണ് തുറന്നു കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂടുവള്ള പച്ചള്ള വേണ്ടി എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ചോദിച്ചു ഉണ്ടായില്ല അതൊക്കെ പാടാ ചോദിച്ചപ്പോ ഇയാൾക്കും തന്നെ വലിയ സന്തോഷം ഇന്ന കട്ടൻ ചായ ആയിക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്ന് മൂത്രിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു മൂപ്പര് ബാത്റൂമിൽ പോയാലും ഇത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കല്ലേ ഒരു സമാധാനം കിട്ടൂല ഈ ബാഗിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് മാപ്പിള്ള കാണാതെ ഒന്ന് തുറന്നു വെക്കാൻ വിചാരിച്ചാണ് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിച്ചു തുറന്നു നോക്കുമ്പോ പള്ളിക്കൊന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് പായ തുണി പായൊക്കെ പഠിച്ചു പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാഗ് നോക്കിങ്ങാണ്ട് ആരും ബോമാനിച്ചാ നിക്കണ്ട മുതല് കണ്ടിങ്ങാണ്ടല്ല സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആരംഭി ഗൾഫുകാരൊക്കെ ചെറുച്ചിനാണെങ്കിൽ ഓലണ്ട് ചിലപ്പോ അവിടുന്ന് ഒരു പിരിച്ചു വിടല് അല്ല കാക്കട്ടെ അള്ളാഹുദാരം നമ്മളെ എല്ലാ ഗൾഫുകാർക്കും റായത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഈ പഴയ തുണിങ്ങ് പായം കണ്ടുങ്ങാട് അപ്പൊ ബാഗും സ്വത്തും നോക്കിയിട്ടല്ല മഹാനായ റബിയാത്ത് റബി അള്ളാഹുവിന് ചെറിയൊരു സ്വർണത്തിന്റെ അരപ്പാണ് തൂക്കം ഇതും കൊണ്ട് ചെന്നപ്പ ആ പെരക്കാരൊക്കെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് കസീറത്തും തൊയ്യിബ കസീറത്തും തൊയ്യിബ ഇത് വല്ലാത്ത ഇത് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറാണല്ലോ ഇത് നല്ല സ്വർണാണല്ലോ അവര് വല്ലാത്ത സ്വീകരണം കൊടുത്തു അള്ളാഹ് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു വീട്ടു കൂടി റബി അത്ത് റബി അള്ളാഹുന് പുതിയാപ്പളയായി പുതിയാപ്പളയായി ശേഷം ബഹുമാനപ്പള റബി അത്ത് റബി അള്ളാഹുന് വീണ്ടും ഓടി വരികയാണ് ഇരാഹദറത്തി റസൂലില്ല നബി തങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് തന്നെ ഓടി വരികയാണ് അള്ളാഹൻ റസൂലിന്റെ റബി വസന്തം നബി തങ്ങളുടെ റബി സന്തോഷം കണ്ട നിങ്ങൾ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് റസൂൽ അള്ളാൻ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു വീട്ടു കൂടി ഒക്കെ സന്തോഷാണ് ഇവരൊക്കെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പുതിയാപ്പള പുതിയാപ്പള എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൽക്കാരം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ നബിയെ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു വലിയമത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ അതിനും റസൂൽ അള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരുന്നത് നമ്മളാണെങ്കിലോ ഓനിപ്പത് ചേരായി എന്ന് അറിയാം നമ്മളാണെങ്കിൽ നാളെ ഒരു പിരിവ് കിട്ടി അപ്പൊ കിട്ടി പിരിവ് പിന്നെ മറ്റേ കിട്ടി ഇപ്പൊ അവനിപ്പത് ചേലായി ഞമ്മള ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാരോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു വലിയമത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആശണ്ട് അപ്പൊ റസൂലുള്ള അപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു അസിലം കബീലയിലെ ആ കബീലയിൽപ്പെട്ട ആളാണല്ലോ റബിയത്തെ അതുകൊണ്ട് ആ മൂപ്പരെ തന്നെ വിളിക്കണത് അസിലം കബീലയിലെ നേതാവ് ബുറൈദ റബി അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബുറൈദ റബിയത്തിന് ഒരു വലിയമത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരാടിനെ കിട്ടുമോ നോക്കി ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു ബുറൈദ റബി അള്ളാഹുവിനെ അവിടെ ഒക്കെ കൂടെ കൂട്ടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് ഞാനാണ് ചെന്നപ്പണ്ട് ബുറൈദ തങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ആടിങ്ങനെ നിക്കണ് ആടല്ല അത് കണ്ട ഒരു ആന അങ്ങനത്തെ ആട് യാമീനുൻ തടിച്ച് കൊഴുത്ത് എന്ത് നല്ല ആട് അതേതായാലും എനിക്ക് കിട്ടൂല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതിക്കണേ അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആടിങ്ങനെ നിക്കണ്ട് ഞാനാണ് ചെന്നപ്പോൾ ബുറൈദ റബി അള്ളാഹു എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ആ ആടിനെ കെട്ടേച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബുറൈദ ഇറച്ചി മാത്രം കൊടുത്താ മതി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇപ്പൊ കടിച്ചു നോക്കാൻ വേറെ വേണ്ടേ ഒന്നിരിക്കൽ റൊട്ടി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് വേണം ഏ അള്ളാ ഞമ്മളെ കാലത്താണ് മന്തി കുജിൽ ഇറങ്ങിയ കാലാണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണ്ടേ റബിയാത്ത് റബി അള്ളാഹുവിന് ഇതും ആലോചിച്ചുങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങനെ പോരും ഭഞ്ഞിപ്പോ ആരോടാ അപ്പൊ റൊട്ടി ചോദിക്ക മൂപ്പരൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു റസൂൽ അള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനെ ആടിനി തൊളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെന്നു ഇരാഹറത്ത് റസൂൽ ഇല്ലായി റസൂൽ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു റബി റബിയാത്ത് നബിയെ ബുറൈദത്ത് എനിക്ക്
ഇവിടെന്ന് ഒരു കുടുംബിനി ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ എത്ര ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുറച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് ഒരു നല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ ലക്ഷണം ആ കുറച്ച് പഞ്ചാര ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു നാലാക്ക് ചായക്കുള്ള പഞ്ചാര അവിടെ ഉണ്ടാവും എത്ര നെയ്ച്ചോറിന്റെ അരി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു രണ്ട് കിലോ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതൊരു പെണ്ണിന്റെ അഴിസത്തിൽ പെട്ടതാണ് അങ്ങനത്തെ പെണ്ണുങ്ങളാക്കി നമ്മൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അതാവ് റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണം പക്ഷെ ആണുങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ പോയി കണ്ടു ഇതിലെന്താ മറ്റിലെന്താ ഇത് ഇത്ര വേഗം തീർന്നോ മറ്റു മറിച്ച് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കരുത് അതൊക്കെ ഒരു വയലിച്ചന്റെ ഏർപ്പാടാ ആ എപ്പോഴും വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഒരു കാവൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞമ്മളെ മാനം കാക്കണത് ഞമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളാ പടച്ചോനെ പെണ്ണുങ്ങളെ ആ നല്ല മനസ്സ് ഊചാലിന്റെ തിളക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞമ്മളെ കുപ്പായത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്തേ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാണ് അള്ളാഹു തല ഹൈറ് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പോ ആ വീട്ടിന് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു ഒരു സൂക്ഷിപ്പ് ആയിഷാബി പ്രതി അള്ളാഹുവിന്റെ റബിയത്ത് പറയാണ് ആയിഷാബി പ്രതി അള്ളാഹുവിന്റെ ആ കൊട്ടയൊന്നും മുട്ടി നോക്കി മറ്റേ കൊട്ടയൊന്ന് മുട്ടി നോക്കി ഈത്തപ്പനന്റെ ഓല കൊണ്ട് മടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കൊട്ടയാണ് റസൂലന്താന്റെ വീട്ടിൽ അതൊന്ന് മുട്ടി ഇതൊന്നും മുട്ടി ഒക്കെ കൂടെ തട്ടി കുട്ടിയൊക്കെ നോക്കുമ്പോ അലഹമില്ല ഒരു കുട്ടിച്ചാക്ക് ഏഴ് സായ് ഗോതമ്പ് ഏഴ് സ്വായ ഗോതമ്പ് ആ ഗോതമ്പൊക്കെ പാട പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് അതിന് കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോ റബിയാത്ത് റബി അള്ളാഹുവിന് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് തന്റെ കൂട്ടുകാരോട് എല്ലാരും വരുന്നു റബിയാത്ത് റബി അള്ളാഹുവിനും തന്റെ കൂട്ടുകാരും ആടിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരാള് ഒപ്പം ഗോതമ്പത്തിന്റെ കുട്ടിച്ചാക്കു വെച്ചിട്ട് വേറൊരാള് അങ്ങനെ നാലഞ്ച് ആളുകൾ ഒന്നായിട്ട് ആ തറവാട്ട് ഇങ്ങനെ പുരാപ്പളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് യാ റബ് എന്താണ് ആ പോക്കിന്റെ ഒരു ഉഷാറ് വാഹത്തായിട്ടാണ് ചെന്നു ആ വീട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തുന്നു ആടിനെ കണ്ടപ്പോ ഒരുക്കുമ്പോ അല്ലാത്ത ഒരു റായത്തിൽ കൂടി കാരണം പോലെ തറവാടിനനുസരിച്ചുള്ള ആട് തന്നെയാണ് ആ ആടിനെ കണ്ടപ്പോൾ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ആടിനെ അറുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കിക്കോളി ഗോതമ്പം കൊണ്ടുള്ള പണി ഞങ്ങളും ചെയ്തോളാം അടുക്കളയിലെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഗോതമ്പൊക്കെ റൊട്ടിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇവർ ആടിനൊക്കെ അറുത്ത് റെഡിയായി ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം അങ്ങോട്ട് പാകമായപ്പോൾ സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണീരിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് ഇരാഹറത്ത് റസൂലില്ലാഹി നബിതങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് ഓടി ചെന്നിട്ട് റബിയാത്ത് പറയുകയാണ് ഓ നബിയേ റബിയാത്ത് റബി അള്ളാഹുവിന് തന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറയുകയാണ് എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് റസൂലുല്ലാനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചത് റസൂലുല്ലാനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് റസൂലുല്ലാന്റെ തണലിലാണ് അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് ഇതുവരെ എന്റെ ഒരു ഭക്ഷണം റസൂലുല്ലാക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്റെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം റസൂലുല്ലാക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ വലീമത്ത് കൊടുക്കാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാകായി റാഹത്തായപ്പോൾ റസൂലുല്ലാനെ വിളിക്കാൻ ചെന്നു ഭക്ഷണം നിനക്കും ഭാര്യക്കും താമസിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു വീട് കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബിയാത്ത് റബി അള്ളാഹു എന്നോട് പറയാണ് റബിയാത്തെ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു വീടുണ്ടല്ലോ ആ വീട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീയും ഭാര്യയും ആ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിക്കോ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി ചോദിച്ച മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വീട് ചോദിച്ചാലോ ഞാൻ പറമ്പ് ചോദിച്ചാലോ ഞാൻ പണം ചോദിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിന് വന്നിട്ട് അതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ റസൂലുള്ളാന്റെ മഹബത്ത് ചോദിക്കട്ടെ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ റബി അത്ത് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ശ്രദ്ധിക്ക് തങ്ങളെ അയൽവാസി ആയിട്ട് നബിതങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി വീട് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി അത്ത് തങ്ങളും ഭാര്യയും ആ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ക് തങ്ങൾ അയൽവാസിയായുള്ള വീട് 
അത് വാങ്ങിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റബ്ബി അച്ഛനെ താമസിച്ചിരിക്കുന്ന രംഗം ആ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് വായിച്ചാൽ അറിയാതെ കുടുകൂടാ കണ്ണുനീര് വരും ഹബീബ് റസൂലുള്ളങ്ങളുടെ വരവ് റബി വസന്തം അത് ഇരട്ട വസന്തം അത് സമാധാനം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ നമ്മുടെ ഇർഷാദിയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് പൂർത്തിയായി ഇനിയിപ്പോ ഇർഷാദിയെ കൊണ്ട് പൊന്നെട്ടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പ സ്വർണമായി കൊടുക്കേണ്ടി വരും വലിയമത്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പലേത് പഞ്ചത്തിനും വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് സംഗതി അങ്ങനെ ആയി അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിമന്നൊക്കെ വിട്ടിലപ്പം അള്ളാഹു നീ ഹൈറ് നൽകണേ അള്ളാ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും പാപ്പയുടെ നടക്കുന്നു ദിക്കറു നടക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പയുടെ സാന്നിധ്യം അലഹമില്ല ഈ സഭക്ക് വലിയ വലിയ വളരെ വലിയ ഒരു സന്തോഷമായി അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാൻ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പയുടെ ദുവാവും അതിന്റെ ആ ദുവാവിന് കിട്ടുന്ന ഇജാബത്തും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അത് പ്രസിദ്ധമാണ് അത് ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ബായാറ് എന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടുത്തെ സ്വരാത്തിന് കൂടുക എന്നുള്ളത് വേറെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പാപ്പ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ബായാറിൽ രണ്ട് സ്വരാത്തിന് വന്നോളിം ബായാറിൽ മൂന്ന് സ്വലാത്തിന് വന്നോളിം എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇൻഷാ അള്ളാ ആ സ്വലാത്തിന്റെയും അഹിലുബൈത്തിന്റെയും മുഹബ്ബിയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുരാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാല് എനിവിടെ ഒന്നും ആവശ്യമല്ല എന്നല്ല ആവശ്യം തുടങ്ങുള്ളൂ ഞാനും വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ മകളെ കെട്ടിച്ച ഓളക്കൊണ്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞു എന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പിന്നല്ലേ ചെലവ് പിന്നെയും പിന്നെയും വരുന്നത് കെട്ടിച്ച തീർന്നു എന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവിടെ കെട്ടിച്ച പിന്നെയും ചെലവ് കൂടുകയാണ് അള്ളാഹു താല ഹൈറ് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞമ്മക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി ഇർഷാദിയൊക്കെ സമ്മേളനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എ പി സ്താദ് വന്ന് മറ്റേ തങ്ങൾ പാപ്പ വന്ന് ഈ തങ്ങൾ പാപ്പ വന്ന് ഒക്കെ റാഹ തന്നെ പോയി എണ്ണി നോക്കുമ്പം ഒന്നും കയ്യിലില്ലെങ്കിലേ പിന്നെ റാഹത്തൊക്കെ കുറവന്നേക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ മാസം ഇഞ്ഞ് സഖാഫിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും പിരിവിന് പോകാൻ പറ്റൂ എന്താ സംഗതി എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് കൂടിയും പോയി എല്ലാ ഗ്രാമത്തും കൂടിയും പോയി അവിടുന്ന് പോയി വന്ന് കിട്ടിയിട്ട് ഏറിയിട്ടല്ല സമ്മാനം കൊടുത്തത് ഇഞ്ഞും ഒരു സമ്മേളനം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയവർക്ക് രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയൊക്കെ കൊടുത്തത് അള്ളാഹു തന കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ റബ്ബെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്ക അതൊരു വലിയ നിധി സമ്പാദിക്കലാണ് സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കൽ ഒരു നിധി സമ്പാദിക്കലാണ് അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാരൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദ്വാർക്കൽ തങ്ങൾ പാപ്പ ദ്വാര നമ്മളൊരു ചെറിയ സംഭാവന ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയാലോ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം അല്ലേ ഇപ്പൊ ഗൾഫില്ലേ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളു അവിടെ ഇവിടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്തി കേട്ടെ നിങ്ങളൊന്നാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്നാണ് പറയാന്നുള്ളൂ ഒരു പതിനായിരത്തി ഒരാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അലഹമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു എന്നെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ പടച്ചോൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ വിഷയത്തേക്ക് നോക്കാതെ മൂപ്പര് പതിനായിരം റുപ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കണം അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കുമാറാവണം അള്ളാഹു റാഹത്താക്കുമാറാവണം അതന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് ആ ഗൾഫ് പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് അള്ളാഹു തല ഹൈർ നൽകുമാറാവട്ടെ ഇനി മൂപ്പരൊപ്പം കൂടിയിട്ട് ഒരു പതിനായിരക്കാരനും കൂടി ആരാ അള്ളാഹു തലവൾക്ക് ഹൈർ കൊടുക്കട്ടെ ഇത്രയും മൂമിനിയങ്ങളൊക്കെ കൂടിയ സ്ഥലമാണ് ഇങ്ങ് ബാഹുല ബൈത്തിന്റെ ആളുകൾ കൂടിയത് മുത്തു നബിന്റെ ഒപ്പം സ്വർഗത്തിലിരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ആരാ ഒരാളും കൂടി ഒരു പത്ത് റുപ്യ ആ നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് റുപ്യ ഒരാള് സൗകര്യം പോലെ കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ അതാരാ മൂപ്പര് അലഹമില്ല ഇർഷാദിയുടെ ആവശ്യത്തിന് അലഹമുല്ലാദൽ വ്യാജിന്റെ ഇരുപത്തയ്യായിരം അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ രണ്ട് ഉദ്ഘാടനുണ്ട് രണ്ടിലും ചേരാം ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ ഒപ്പം ചേരങ്ങൾക്ക് പത്തിന്റെ ഒപ്പം ചേരാം ഞാനാണ് മലേഷ്യ പോയാലുണ്ടപ്പോ എന്തായാലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ അക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു റഹ്മത്ത് അല്ലെ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ആലോചിക്കാണ് പത്തോ
ഇഞ്ഞാരാ ഒരു പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സ്റ്റർ പത്താണ് ഇപ്പൊ പാകം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഉള്ളവർക്കല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പത്തുകാരനും കൂടി പറഞ്ഞാണ് അള്ളാഹു അൽക്ക റഹ്മത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആ അലഹമുല്ല അലഹമുല്ല ആരാണുള്ളത് ഒരു പത്തും കൂടി കൊടുക്കാന് വലിയൊരു സംഗതിയാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ഒരു ഒരു വാഹത്ത് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അള്ളാഹു നീ ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാഹ് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ആ ഞമ്മളപ്പാ യാത്രയിലുണ്ടേന് ആള് അള്ളാഹു ആണ് ചോനെ യാറബ് യാറബ് എത്ര പള്ളിയാണ് മുപ്പരുണ്ടാക്കിയിരിക്കണത് ആ അലഹമുല്ല ഇതും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ആ യാത്രയിൽ അള്ളാഹു തല നല്ല റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ രണ്ടാക്കും നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അലഹമുല്ല റൊക്കം പത്തുറുക്ക അള്ളാഹു നീ ഹയർ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അലഹമുല്ല അലഹമുല്ല ഇനി ആരാണ് ഒരു പത്തോ അഞ്ചോ എത്ര ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏ അലഹമുല്ല ആ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ അതേപ്പ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഒന്ന് റാഹത്താക്കാം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും നാൽപ്പത്തഞ്ചായി കുഞ്ഞിനാജിന്റെ അമ്മക്ക് അള്ളാഹു തല ഷിഫ കൊടുക്കണ്ട കാമിലായ ഷിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് കാമിലായ ഷിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അലഹമുല്ല അപ്പൊ നാൽപ്പത്തഞ്ചായി ഇനി ആരാ ഒരു അഞ്ചാര ഒന്ന് തുടങ്ങണത് ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് കൂടി ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ചിന്റെ ആ ഒരാളൊരു അതാക്കണം അള്ളാഹ് ഓ പടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണ കുട്ടി തന്നെ ആളോ ഏ ചോനെ അള്ളാഹു എന്നെ ഹൈർ കൊടുക്കണേ അല്ല നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല അപ്പൊ അഞ്ച് അപ്പൊ അമ്പതായി അലഹമുല്ലാഹുസ്താദ് അള്ളാഹു എന്നെ ഹൈർ കൊടുക്കണേ അല്ല നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല അലഹമുല്ല അലഹമുല്ല അപ്പൊ അമ്പതും അഞ്ചും അമ്പത്തഞ്ചായി അലഹമുല്ല ഇനി ആരാണ് ഒരു അഞ്ച് ആ അഞ്ചു റുപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാർ ഇൻഷാല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളവരിപ്പ കൊടുക്കാൻ അല്ലാത്തവര് പറയാൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൊണ്ടൊന്നു കൊടുത്താൽ മതിയാരോ എന്നും ആവശ്യം തന്നെയാണ് സ്ഥാപനത്തിന് അള്ളാഹു തല ഹൈർ നൽകുമാറാവട്ടെ ആരവര അഞ്ചും കൂടി അലഹമുല്ല ആ അലഹമുല്ല ഇത് പൂർത്തിയാക്കാപ്പ സ്ത്രീകളൊന്നും മാണ്ടിയില്ല ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് പൂർത്തിയാവും സ്ത്രീകളൊക്കെ ഒരു അഞ്ഞൂറും ആയിരമാണ് ഒരു പണ്ടേ കൊടുക്കല് അത് ഇപ്പോഴും കിട്ടും നിങ്ങളാരും പോയിട്ടില്ലേ ആ ഇൻഷാ പെണ്ണുങ്ങൾ അഞ്ഞൂറും ആയിരം തങ്ങൾ അപ്പൊ അത് പണ്ടേ കൊടുക്കണതാണല്ലോ അതെല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും കൊടുക്കും മുട്ടിയായി രജിസ്റ്റർ ഒന്നിച്ച് വായിച്ചാൽ മതി പെണ്ണുങ്ങൾ അത് ഒരു രണ്ടാളയിലാൾ പോയി വെക്കാൻ രണ്ട് ചെറിയ മുത്തായാലും നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഒരൊക്കെ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം പണ്ടത്തെ മാതിരി ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളെ എത്തി പൈസ കിട്ടണില്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരണ്ടേ എന്നെങ്കിലല്ലേ ഓരോരുത്തർ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ കൊടുക്കാൻ മടിച്ച നിങ്ങളെന്നല്ലേ ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരും കൊടുക്കണത് പിന്നെ ഇപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹു തല ഹയർ തീർമാറാവട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുത്തിനബിന്റെ ഷഫാഴത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ ഹൈറും നൽകണേ അല്ല പടച്ചോനെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഉമറാക്കൾ ഇവരൊക്കെ സമയം പാതിരായിട്ടും തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ഒരു ദുഹ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കണതാണ് അലഹമുല്ല അലഹമുല്ല അള്ളാഹ് പൂയിത്തറ മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി അലഹമുല്ല അള്ളാഹു സൗത്ത് പാങ്ങിൽ അള്ളാഹു തല ഹൈർ നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ പത്ത് റുപ്യ അലഹമുല്ല അലഹമുല്ല അമ്പത്തഞ്ചും പത്ത് എത്തിലായി അറുപത്തഞ്ചായി അലഹമുല്ല അലഹമുല്ല ഒരു അഞ്ചും കൂടി ആരെങ്കിലും അഞ്ചോ പത്തോ പറഞ്ഞാണ് മക്കളെ വേഗം നമ്മളെ കമ്മിറ്റിക്കാരനാണ് അലഹമുല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് വാങ്ങേണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലായതുകൊണ്ട് പത്ത് മതി അള്ളാഹു തല നല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എന്താ വേഗം ദ്വാർക്കണ സമയം കുറെ ആയിക്കണം ഇനി ആരാണ് ഒരു അഞ്ചും കൂടി അലഹമുല്ല ആരെയും ഒരു അഞ്ച് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് എന്താ നിങ്ങളെ അഞ്ച് നമുക്ക് അവസാനം മാറ്റാം അള്ളാഹു റബ്ബി ഇനി ആരാണ് ഒരു അഞ്ചു റുപ്പ് പറഞ്ഞാണ് അത് നമുക്ക് അതാണ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാനുള്ളത് ഈ കൊമ്പം മഹമ്മദാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊപ്പം ഉള്ള മൂപ്പരിന്റെ ഒപ്പം അജിന് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വന്നു നോക്കുമ്പോ മുപ്പര ഷുഗർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു ചക്കര മുട്ടായി വാങ്ങി കൊടുത്തു നൂറ്റി അമ്പത് റൗണ്ട് ആക്കി എന്നാൽ അത് ഒരു കണക്ക് വെക്കാൻ പോയിക്കണ്ട അപ്പോ എന്ന മാതിരി ഇത് ഒരു പൗതിയം മട്ട് പോകാൻ പറ്റൂലല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സംഗതി ആക്കണ്ടേ അള്ളാഹു തല ഹൈർ നൽകുമാറാവും ആ റഫീഖ് എത്ര പറഞ്ഞാണ് റഫീഖ് അഞ്ച് അലഹമുല്ല അള്ളാഹു നീ ഹൈർ കൊടുക്കണേ അല്ല നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ല അലഹമുല്ല അലഹമുല്ല അപ്പൊ എഴുപതായി എഴുപതാ എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപതായി അലഹമുല്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവണം
ആരാണ് <laughs> കുടുംബത്തിലൊക്കെ <laughs> 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 പക്ഷെ ഇന്നാള് ഞാൻ ഒരു മഹല്ലത്ത് പോയപ്പോ അതിന്റെ ശേഷം ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തിലായി ഒരു മഹല്ലത്തിൽ ജനറൽ ബോഡിക്ക് പോയി കാലിയാർക്ക് ആയിരം റുപ്യ ശമ്പളം കൂട്ടി മൊല്ലാക്കാക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറും കൂട്ടി നാട്ടുകാരെ കണ്ണും മൂറുകൊണ്ട് പാടി എന്തേ ഇപ്പൊ കൂറ്റം പാറസ്ഥാവ് വന്നിട്ട് മൊലിയാർക്ക് ആയിരം കിട്ടി മറ്റേ ആക്ക് അഞ്ഞൂറും കിട്ടി ഞമ്മക്ക് എന്തേ കിട്ടിയത് അപ്പൊ എനിക്കും തന്നെ അതൊരു വേദനയായി അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാരും ഇരുപത്തഞ്ചാ വരിസംഖ്യ കൊടുക്കണം അതാണ് അമ്പതാക്കി കൂട്ടി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആഹത്തായി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൂട്ടുകയാണ് അപ്പൊ മോലിയാർക്കും എല്ലാക്കും ഒരുക്കും കൂട്ടി നാട്ടുകാർക്കും കൂട്ടി അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും തീർപ്പതിയായി ഒരു വീട്ടുകാർ ഇന്ന കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി നെയ്ച്ചോറ് ഇറച്ചിയൊക്കെ തന്നു നല്ല റായത്തായി അടുത്ത കൊല്ലഞ്ഞും വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണാ പറഞ്ഞ അയച്ചത് പോലെ അപ്പോ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൂട്ടണം അല്ലാതെ അയ്യായിരം പതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം ഈ എ പി കാർ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ബലൻ പിരിഞ്ഞു പോയ സമയത്ത് ഞമ്മളൊക്കെ പറ്റിയിന് ഇപ്പൊ ഞമ്മളതൊന്നും പറ്റൂല എന്നൊരു വിഷയം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകും നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാരോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അഞ്ഞൂറും ആയിരം രണ്ടായിരം ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അത് ഇൻഷാ അബ്ബ അഞ്ഞൂറും ആയിരം ഒക്കെ നമുക്ക് തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാം ഇന്റെ മഹമ്മദാജ് രണ്ടായിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തിന്റെ ഒരു പത്താള് അബ്ബാവ് തല കഴിഞ്ഞത് ഒരു സ്ത്രീയും കൂടി അയ്യായിരം ഒരു അബ്ബാവ് തല റഹ്മത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തിന്റെ ഒരു ആൾക്കാർ ആരാണ് ഞമ്മളെ ഗവൺമെന്റ് രണ്ടായിരം ഒരാൾ അലഹമ്മദ് അള്ളാഹു നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അബ്ബാ അപ്പൊ രണ്ടാളായി ഒരു രണ്ടായിരം കൂടി അലഹമ്മദ് അള്ളാഹു പറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ മൂന്ന് രണ്ടായിരം ആയി പിന്നെ ആരാ പിന്നെ ആരാ രണ്ടായിരം അലഹമ്മദ് അലഹമ്മദ് ഒരു പത്താള് രണ്ടായിരം കിട്ടിയാൽ മതി ആര് രണ്ടായിരത്തിന് മൂന്നാളായി അലഹമ്മദ് മൂന്നാള് രണ്ടായിരം ഇനി ആരാണ് ഒരു രണ്ടായിരം വേഗം പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം അലഹമ്മദ് അലഹമ്മദ് ആ അപ്പൊ ഉസ്താദ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരം വരും അലഹമ്മദ് അലഹമ്മദ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തിന്റെ നാലാളായി അലഹമ്മദ് അലഹമ്മദ് ആ വാമോനെ അലഹമ്മദ് സമയം കുറെ ആയി ഞാൻ തങ്ങൾ പാപ്പാനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യലില്ല പിന്നെ ഇതൊരു സ്ഥാപനവും വിഷയമൊക്കെ ആകുമ്പോ അങ്ങനെ ആണല്ലോ അത് പറയും ചികിത്സക്ക് സമീപിച്ചാലും നീ നല്ല ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല നീ നല്ല കൈഫലം കൊടുക്കണേ അല്ല റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ 
mani bapa ni beli mupel. Alhamdulillah, bapa kum mak Allah mau farat urkan. Tenne, Allah mari cawer kata ni mau farat urkan ya Allah. موسیقی الحمدللہ رب العالمین انہوں مکلے آن کنو رکھنگا ٹھیک آسائری کنو انہی رنانی لٹکس ان تنگل پا پاندیا صحابیوں نے راہ تاکی انہیں ایرننگا دور صحابی دعا رکھنگا ادھو بارتن نور پرتے گا متعلی منگل اکل پا دانی اوڑنے اللہ متعلی منگل الحمدللہ اللہ رکھ اللہ رکھ انہوں صحابی کنو انہی رنانی راہ تاکی کنو الحمدللہ ادھا رہ اللہ ہے موسیقی موسیقی Rendah divasam, nalar rendah rendah divasam mumba 